Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück und zwar mit dem ersten tatsächlich angefragten Algorithmus, den wir hier behandeln wollen und zwar geht es heute um Bogo Sort, auch Stupid Sort oder Permutation Sort oder Slow Sword oder Shotgun Sword genannt, aber normalerweise nennt man ihn Bogo Sword. Bogo Sword ist ein, lass mich das professionell ausdrücken, probabilistischer Algorithmus, der nicht unbedingt deterministisch ist und ja, auf Zufall basiert, wie wir gleich sehen werden. Ich habe mir hier die Präsentation tatsächlich gespart, weil der Algorithmus einfach wirklich ein Fun-Algorithmus ist. Es ist kein ernstzunehmender Algorithmus, denn ja, er sortiert zwar eine Liste, aber er ist unfassbar ineffizient, wie wir gleich noch sehen werden. Okay, also zunächst einmal, der Bogus-Sort-Algorithmus macht nichts anderes, außer die Liste zu schaffeln, also durchzumischen bis sie sortiert ist. Und das ist tatsächlich unfassbar ineffizient. Das heißt, wir brauchen hier oben noch eine weitere Funktion und denn die jetzt einfach mal ist sorted und bekommen hier natürlich auch die Liste wieder rein. Und ja, hier sagen wir dann einfach for i in range von len von, ups, len von l minus 1. Also wir gehen quasi einmal bis zum vorletzten Element der Liste durch und wir überprüfen hier drin, ob jedes Element sortiert ist, sprich jedes Element kleiner ist als sein Nachfolger. Das heißt, ähm, wenn es mal ein Element gibt, das nicht kleiner ist als sein Nachfolger, das heißt L von i größer L von i plus 1. Ja, ups, das war die falsche Klammer. Was ist denn heute los? Ich kann heute nicht tippen. Es tut mir sehr leid. L von i plus 1. Dann returnen, returnen wir... Hey, hey, false. Okay, um, und wenn wir hier unten angekommen sind, returnen wir einfach true. So, das heißt, wir gehen hier quasi einmal durch die komplette Liste durch und wenn es auch nur ein Element gibt, um, das nicht in der richtigen Reihenfolge ist, dann ist das Ding natürlich nicht sortiert, sprich wir geben false zurück und ja, der Bogusort macht dann einfach nichts weiter, außer while not is sorted von L Führen wir was aus? Naja, random haben wir schon importiert, Punkt Shuffle. Und ja, da packen wir jetzt die Liste rein. So, und das Ding wird jetzt so lange geschaffelt, bis das Teil auch wirklich sortiert ist. Und das ist eigentlich Bogusort. So, und wenn wir diesen Algorithmus jetzt hier mal laufen lassen, wir machen gleich noch eine Laufzeitanalyse, keine Sorge, aber wenn wir diesen Algorithmus jetzt hier mal laufen lassen, dann werden wir sehen, dass das eine ganze Weile geht. Der Code hier unten, den kennt ihr schon aus den vorigen Videos, das ist im Endeffekt nur ähm, zum Gucken, ähm, was da genau eigentlich passiert, beziehungsweise wie lange das Ding braucht und wie schnell im Vergleich der... Oh, Moment, wir haben gar nicht ausgegeben, wie schnell unser Algorithmus ist, ne? Ah doch, da unten haben wir ausgegeben, wunderbar. Und ja, ähm, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier das Ding laufen lassen. Es kann eine ganz schöne Weile gehen, aber ich werde euch einfach den Teil rausschneiden, natürlich, sonst seid ihr hier quasi noch sehr, sehr lange dran. Okay, dann bis gleich. So, und während das jetzt hier gerade noch ähm, weiterläuft, wollen wir noch eine Sache tun. Und ähm, ja, ich habe jetzt schon einen Teil rausgeschnitten, aber mir ist gerade noch eingefallen, wir könnten schon mal die Laufzeitberechnung machen. Denn im Endeffekt haben wir hier den Algorithmus, wir müssen ihn nicht ausführen, um zu sehen, wie lange der eigentlich braucht. Natürlich ist das erstmal ein sehr, sehr schlechter Algorithmus. Aber, und das ist der witzige Punkt eigentlich am Bogosort, Bogosort kann schneller sein als jeder andere Sortieralgorithmus. Er kann unter Umständen, wenn ihr sehr viel Glück habt, wenn ihr so wollt, kann das wirklich der schnellste Algorithmus sein, den man jemals gesehen hat. Denn die Best Case Performance hier, also im besten Falle, braucht ihr genau O von N. Ja, also nicht O von Log N mal N, sondern einfach nur O von N. Warum O von N? Naja, ihr ordnet die Dinger hier zufällig in eine zufällige Reihenfolge. Das heißt, ihr geht hier wirklich her und schnappt euch immer ein zufälliges Element. Dazu müsst ihr maximal N an Laufzeit benutzen, ja, weil ihr nicht mehr haben wollt davon. Ihr wollt einfach nur jedes Element einmal in die neue Liste quasi reinpacken oder einmal alles miteinander schaffen. Und dann überprüft ihr einmal, ob die Dinger sortiert sind. Das heißt, ihr habt hier L von i größer L von i plus 1. Und das macht ihr quasi für jedes Element der Liste einmal, außer für das letzte. Ähm, das heißt, ihr habt hier tatsächlich auch nur Laufzeit n. So, und O von 2n ist O von n. Das heißt, ihr habt hier tatsächlich eine Best-Case-Laufzeit von O von n. Also das ist wirklich, wenn es nach dem ersten Mal Schaffeln schon sortiert ist. Das Problem ist, im Normalfall wird es nicht nach dem ersten Mal sortiert sein, denn dass man wirklich 999 Elemente in eine zufällige, richtige Reihenfolge bringt, ähm, ja, 
das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich passiert. Und dementsprechend muss man auch hier die Worst-Case-Laufzeit annehmen. Und die Worst-Case-Laufzeit ist in diesem Fall einfach, und deswegen ist Bogusort eigentlich so relativ komplex sogar für die Analyse, denn Bogusort hat eine Worst-Case-Laufzeit von unendlich. Er hört niemals auf im schlimmsten Fall, zumindest diese Variante nicht. Es gibt zwei Varianten von Bogusort. Einmal eine deterministische Variante, ähm, da nimmt man sich alle zufälligen Permutationen der Liste, das heißt alles an Zufallslisten, die man quasi bauen kann. Und wenn man eine schon hatte, dann ist die danach nicht mehr möglich. In unserer Implementierung ist das allerdings nicht der Fall. Wir schaffen das Ding einfach nur die ganze Zeit neu. Und es ist, ist tatsächlich möglich, dass wir... Also es ist unwahrscheinlich, aber es ist möglich, dass wir niemals die richtige Kombination erreichen. Das heißt, wir wissen nicht genau, wann unser Algorithmus wirklich enden wird. Es könnte sein, dass wir einfach nur unfassbar viel Pech haben und in 50 Jahren noch hier sitzen und warten, bis dieser Algorithmus fertig ist. Deswegen hat er eine Worst-Case-Laufzeit von unendlich. Und ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Und ähm, das macht eigentlich den Bogusort so interessant, weil man einfach nicht weiß, was es ist und der wirft dann gleichzeitig noch weitere Al oder Probleme mit Algorithmen auf, nämlich mit probabilistischen Algorithmen und zwar sowas wie, naja, wann endet eigentlich ein Algorithmus? Das heißt, ist so ein Ding überhaupt deterministisch? Und da gehen wir schon sehr hart in die theoretische Informatik rein. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich da auch noch was dazu mache, dann meldet euch gerne, dann mache ich da noch was dazu, aber das kann, wie gesagt, sehr lange dauern. Okay, ja, und das war es tatsächlich, was ich hier zur Laufzeit sagen wollte. Space Complexity, das heißt, wie viel Speicher es braucht, das sehen wir relativ schnell. Ähm, und ja, wir, wir sehen hier, wir müssen nicht irgendwie die Liste 50 mal neu schreiben, wir müssen nicht 50 neue Listen generieren, sondern das Ding ist tatsächlich in place, das heißt, wir schaffen das einfach nur innerhalb dieser Liste. Das heißt, die Speicherkomplexität ist tatsächlich auf O von N begrenzt und ist wirklich nur genauso lang wie die Liste. Das ist das Tolle daran, ähm, aber auch wirklich das einzige Tolle, was man an Bogusort finden kann. Okay, dann bis gleich, wenn hoffentlich das Ding irgendwann heute noch fertig wird. Alles klar, macht's gut. So, also, meine Freunde, natürlich musste ich hier noch die Zahl anpassen. Mir ist aufgefallen, dass ich hier immer noch 99.999 äh, 99 Elemente drin habe. Und die mit Bogus Sort zu sortieren, ist einfach insane. Das, das wäre wahrscheinlich wirklich noch in fünf Jahren gewesen. Ähm, ich habe jetzt hier mal elf Elemente genommen. Das war noch eine einigermaßen annehmbare Zeit. Wobei wir hier auch circa vier Minuten lang sortiert haben, weil ich halt einfach Pech habe. Also, oder einfach nicht perfektes Glück habe. Ähm, was einfach so, ja, so sein wird bei euch auch. Das heißt, elf Elemente, das dauert schon wirklich eine richtig fette Zeit. Und zum Vergleich, Pythons Sort-Algorithmus, also der, der quasi eingebaut ist in Python, der sowieso der schnellste ist, der braucht hier ähm, 3 mal 10 hoch minus 6 Sekunden. Also 0,0000, ich glaube, ich habe mich verzählt, 3 Sekunden. Ähm, also wirklich deutlich, deutlich schneller. Und ja, wir können uns mal ganz kurz noch was machen. Das macht man bei ähm, probabilistischen Algorithmen vielleicht hin und wieder mal. Denn wir können uns ausrechnen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser, oder dass dieser Algorithmus wirklich richtig sortiert pro Durchlauf. Das heißt, eure Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier die richtige Lösung habt, ist in dem Fall... 11 Fakultät, weil ihr 11 Elemente habt, das heißt ihr nehmt eins von diesen Elementen zufällig raus, dann habt ihr noch 10 Elemente, das heißt ihr habt noch 10 Elemente, um zufällig eins rauszunehmen, dann 9, 8, 7 so und so weiter und so fort. Das heißt ihr habt 11 mal 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten diese Elemente zu sortieren, weil wir ziehen ja immer eins raus. Und dementsprechend haben wir elf Fakultätmöglichkeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem Durchlauf was richtig machen, ist eins durch dieses Ding. Und das ist 0, sehr viele Nullen 2, 5. Ja? Das heißt, wir müssen das wirklich sehr, sehr häufig machen. Und ähm, selbst dann ist steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich, aber sie wird nicht ähm, niemals 1 werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist niemals 1, dass wir hier tatsächlich alles oder dass wir tatsächlich eine richtige Lösung hier haben. Wenn wir das Ganze jetzt mit 99 Zahlen machen, kommen wir hier bei einer also bei 99 Fakultät auf wirklich verdammt kleine Zahlen raus, beziehungsweise verdammt hohe Zahlen, mal 10 hoch 155. Und wenn wir das jetzt umdrehen, also einen Kehrwert davon bilden, dann ist das einfach in meinem Taschenrechner sogar 0, weil er die Zahlen nicht mehr darstellen kann. Und wenn ich hier versuche, 999 Fakultät zu berechnen, dann gibt es sogar einen Überlauf. Das heißt, das Ergebnis kann nicht mal berechnet werden. Also sprich 1 durch, das ist sowieso quasi echt 0. 
Ähm, also es sind wirklich enorme Zahlen hier im Spiel. Das heißt, mehr als elf oder vielleicht noch gerade so zwölf Elemente kann man mit Bogosort eigentlich zumindest mit der nicht-deterministischen Variante überhaupt nicht sortieren. Um, und ja, das ist nun mal einfach so. Aber ich glaube, ihr konntet trotzdem was Wertvolles hier mitnehmen aus diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auch soweit gefallen. War ein bisschen Spaßvideo, aber trotzdem mit Content, den man, glaube ich, so für sich verarbeiten kann. Vielleicht auch ein bisschen zu heftig. Sagt mir das gerne. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.